Good morning. Today we shall deal with planning. Clear? Planning in the varium, but then I know you people will be knowing. It is the basic function or the first and foremost function in management. Like, namle prim planning ne kuchh chhun ekna naita re na dana. Namle planning enda na choy kyun but then ne namle ke varna oru kari ana deciding in advance what to do, when to do, how to do, and who will do it. Clear? So planning requires more thinking. ഒരു മാനേജറിൻ്റെ ഒരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റാണ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് വിച്ച് നീഡ് മോർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് കുറേ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഡെസിഷനാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്ലാൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് consist as an activity consisting of a process clear so in this class we shall deal with the meaning of planning nature and the reasons of planning advantages and limitations um adutha class la namukku kaana clear so uh, planning endana nu nammal ivada pariyana planning is deciding in advance what is to be done ha, uh, what to do when to do how to do it and who will do a particular task or particular task engane cheyunu ennalladana planning inde or essence clear and next is the characteristics of planning planning ennu parayumbo management inde or main part aanu moonu karyangale planning il eppolum baavi future problems analyze cheyum adu engane ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ഇഫക്റ്റ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് നാളെ ഇന്നത് സംഭവിച്ചാൽ എന്താവും ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ക്ലിയർ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബി കോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ബി കോം ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കണ്ടീഷൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ പ്ലാനിങ് മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ക്ലിയർ പ്ലാനിങ് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതൊരു കൂടുതൽ മെൻ്റൽ വർക്കാണ് വേണ്ടത് എപ്പോഴും മാനേജറുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നോളേജും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫെയിലിയർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറയുക കാരണം നമ്മൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ് സോ ഒരു മാനേജർ ആണെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസും നോളേജും നല്ല ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്ലാനിങ് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇൻ്റലക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു വിഷ്വലൈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വോട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ നാളെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിനനുസരിച്ച് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന എന്തൊക്കെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു ആൾക്ക് പറ്റണം സോ കുറച്ചു പേർക്ക് പ്ലാനിങ് ഈസി ടാസ്ക് ആവും കുറച്ചു പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം അതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വലി ഉള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഹോം വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് അക്യുറേറ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല സോ ഇൻ്റലക്ച്വലി നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഓൺഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പ്ലാനിങ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ നേച്ചർ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൈമസി ഇൻ പ്ലാനിങ് പ്രൈമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം സോ പ്രൈമസി ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ ഓൾ ദ അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് കൺട്രോളിങ് ഇറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അത് പ്ലാനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും നടക്കില്ല ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഒരാൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ അപ്പോയിന്റ്
ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് അങ്ങനെ ഒന്നിനെ ഏറ്റവും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരില്ല എപ്പോഴും കൺട്രോളിംഗ് ആണ് പിന്നെയും പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കൂടെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ സോ ദർ ഇസ് പ്രൈമസി ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓൾ മാനേജേഴ്സ് പ്ലാൻ അതായത് എല്ലാ മാനേജറും ഓരോ ഓർഗനൈസിങ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്ലാനിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഏത് മാനേജർക്കും ഒരു പ്ലാനിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അപ്പൊ പ്ലാനിങ് ആണ് ഒരു മാനേജീരിയൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് പെർവേസിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ അതായത് നമ്മൾ പറയാണ് പ്ലാനിങ് ടോപ്പ് ലെവൽസിൽ മാത്രേണ് പ്ലാനിങ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ചില ഈവെന്റ്സ് ഒക്കെ ടോപ്പ് ലെവൽ ആൾക്കാർ മാത്രേണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ലോവർ ലെവലിലും പ്ലാനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പക്ഷെ ഇപ്പം ടോപ്പ് ലെവലിൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ കുറച്ചും കൂടിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ആവും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആവും ലോവർ ലെവലിലെ പ്ലാൻ എന്താ വെച്ചാൽ എന്നെന്നും നടന്നു പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് ലോവർ ലെവലിലാവും അപ്പോൾ ഓരോ ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പ്ലാനിങ് അത് ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആവും ഫാർ റീച്ചിങ് ആവും ബേസിക് ആവും ക്ലിയർ അപ്പോ പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടിയും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ് പ്ലാനിങ് അത് ടോപ്പ് ലെവൽ പക്ഷെ താഴ്ത്തോട്ട് പോകുന്തോറും പ്ലാനിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസും വേണം പക്ഷെ ഡെയിലി ഡേ ടു ഡേ പ്ലാൻ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാൻസ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണതൊക്കെ താഴ്ത്തെ ആൾക്കാരായത് കൊണ്ട് ഓ എല്ലാ മാനേജേഴ്സിനും പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഓൾ മാനേജേഴ്സ് പ്ലാൻ എല്ലാ മാനേജേഴ്സിനും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ക്ലിയർ ആൻഡ് എപ്പോഴും ഒരു മാനേജർ പ്ലാൻ ചെയ്യും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പറ്റണം അവർക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റണം അത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ ഒരു അംബാനി ആവാനാണ് ആ പ്ലാൻ വർക്ക് ഔട്ട് ആവോ ഇല്ല നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പലപ്പോഴും പ്ലാൻ ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ളൊരു കാരണം യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് കെപ്പാസിറ്റി ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദാറ്റ് സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻ മൈൻഡ് വോട്ട് ആർ യു ആൻഡ് ഹൗ യു മസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് വെദർ യു ആർ പ്ലാൻസ് ആർ ഏബിൾ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പ്ലാൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുള്ളൂ സോ എല്ലാ മാനേജേഴ്സും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇസ് പ്ലാനിങ് റാഷണൽ അപ്രോച്ച് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് എ റാഷണൽ അപ്രോച്ച് റാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ്ലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റാഷണൽ എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ആ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ഓൾവേസ് അൺസെർട്ടൈൻ ബട്ട് പ്ലാനിങ് ഓൾവേസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ റാഷണൽ അപ്രോച്ച് ഫോർ സജസ്റ്റിങ് ദാറ്റ് ഗോൾ ടു ബി അച്ചീവ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെയ്സിലൂടെ പോയാൽ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തെത്താം പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ വേ ഏതാന്നുള്ളത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും റാഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ റാഷണൽ ഡിസിഷൻ ആണ് എപ്പോഴും എടുക്കുക കാരണം ഏറ്റവും നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുത്താലാണ് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ റാഷണൽ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്തു കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലാൻ എപ്പോഴും
പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് പല റിസോഴ്സസിൻ്റെയും ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ മെഷീൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാ ഫാക്ട് അതൊക്കെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രേണ് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്നും ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് അല്ലേ കാരണം ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ടൈം വേസ്റ്റും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫ്യൂൽ വേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രാവലിങ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണോ അല്ലെ നമ്മൾ കുറേ ദൂരം പോകും കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞ് ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാവും വന്ന വഴിയൊക്കെ തെറ്റിയെന്ന് പറയാം തിരിച്ചു പോരും വേറൊരു വഴി കൂടെ പോകും സോ അവിടെ ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യൻസിയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ യു വിൽ ബി ഓൾവേസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ വാട്ട് യു ഡു ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് എക്കണോമിക്കൽ എക്കണോമിക്കലും ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ലീഡ്സ് ടു എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എക്കോണമി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എപ്പോഴും ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ നമ്മൾക്ക് അധികം ഇല്ലാത്ത ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം മണി ഈസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മാൻ പവർ ഓർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ക്ലിയർ സോ അത് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു വെച്ചാൽ പ്ലാനിങ് ഫെയിൽ ആവും അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാവണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുക സോ അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി നോക്കണം അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആവും അപ്പോൾ പ്ലാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം റോ മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴൊക്കെ അവൈലബിൾ ആവും ആ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ അപ്പം നമ്മളുടെ ഓരോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ട് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുള്ളൂ വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അപ്പം ആ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആരുടെ അവൈലബിലിറ്റി ആണോ കുറവ് ഏതാണോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ സോ കൃത്യമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിനെ കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഹാർമോണിയസ് വർക്കിംഗ് നമുക്കറിയാം ബെറ്റർ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം പ്ലാനിങ് ഇല്ലാച്ചാൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാവും കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റിജിഡ് ആവരുത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഐ എ എസ് തന്നെ ആവുള്ളൂ എനിക്ക് ഐ എ എസ് ആവാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാച്ചാൽ മൈ പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ മസ്റ്റ് ബി പേഴ്സൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലേ എവിടെ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്ന കുറേയൊക്കെ കേസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുക ഒരു ഗാർമെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പകുതി വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയണത് ആ ഗാർമെൻറ്റ് ഇന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് വീണ്ടും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗാർമെൻറ്റിനെ ട്യൂണപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് എന്താണോ അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാറ്റണം ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി റൈറ്റ് സോ യു മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ടു ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിയലിസ്റ്റിക് റിയലിസ്റ്റിക് പ്ലാനിങ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ഓ